যেন নৌপথে রাজ্য দখলে বেরিয়েছে একদল সৈনিক বিপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজশাহী কিংস নতুন মৌসুমে জার্সি উন্মোচনে এলো নৌকায় চড়ে হাতির ছিলে বর্ণাঢ্য আনুষ্ঠানিকতায় মেহেদি মিরাজকে অধিনায়ক ঘোষণা করল রাজশাহী কিংস কোচ ল্যান্স ক্লোজনারের অধীনে শারিয়ার নাফিস মমিনুল সৌম্য মোস্তাফিজদের সঙ্গে আছেন বিদেশি রিক্রুট রায়ান টেন্ডেসকাট এদের নেতৃত্ব দেবেন অপেক্ষাকৃত তরুণ মেহেদি মিরাজ প্রশ্নটা তাই বারবার এলো বড় মঞ্চে নেতৃত্বের ক্যারিশমা কি হবে মিরাজের সিনিয়র অনেক ভালো ভালো প্লেয়াররা আছেন তারপরও অবভিয়াসলি অনেক এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার আছেন এটা আমার এটা আমার জন্য একটা ভালো একটা নিউজ যেটা আসলে অনেক সিনিয়র প্লেয়ার আছে তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু অ্যাডভাইস নিতে পারবো এটা পেশার না আসলে আমি মনে করি যে আমি সবসময় ছো আমি ছোটোবেলা থেকেই যখনই ক্যাপ্টেন্সি করেছি আমি সবসময় নিজের ভিতরে এনজয় এনজয় করতাম এ নিয়ে টানা তৃতীয়বার রাজশাহীতে মিরাজ প্রথম আসরে ফাইনাল খেলা ছাড়া খুব একটা সাফল্য পায়নি তার দল তবে এবার দল নিয়ে বেশ আশাবাদী মেহেদি মিরাজ আমাদের টার্গেট থাকবে সেকেন্ড রাউন্ডটা কোয়ালিফাই করার জন্য এবং সেকেন্ড রাউন্ড যদি আমরা কোয়ালিফাই করতে করতে পারি আল্লাহর অসুস্থ মতে তাহলে ইনশাল্লাহ আমি মনে করি ইনশাল্লাহ আমরা ফাইনাল পর্যন্ত ইনশাল্লাহ যেতে পারবো দলের পাশাপাশি টুর্নামেন্টে ব্যক্তিগত পারফরমেন্সেও উজ্জ্বল হতে চান মিরাজ বোলার মিরাজের খোলস ছেড়ে অলরাউন্ডার পরিচয়ে ফিরতে চান যেহেতু আমার একটা অপশন আছে ব্যাটিংটা আমি ব্যাটিংটা করতে পারি এটা আমার জন্য গুড অপরচুনিটি আমি মনে করি যে এখান থেকে যদি আমি ভালো কিছু করতে পারি তাহলে আমার সামনে যে ন্যাশনাল টিমের যে গ্যাপগুলো আছে বা ন্যাশনাল টিমের যে খেলাগুলো আছে সেইখানে যে মানে পূরণটা করা যায় সেটা আসলে চেষ্টা করা যাবে শনিবার ঢাকা ডাইনামার্সের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে রাজশাহী কিংসের এবারের বিপিএল যাত্রা নোমান আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা